Un saludo, buenas tardes. El nuevo Parque de la Goleta quedará abierto al uso público a partir del próximo sábado 10 de febrero. La alcaldesa de Almería, María Elmar Vázquez, va a inaugurar este nuevo espacio público con una extensión de más de 7.000 metros cuadrados, siete veces más que la superficie inicial y dotado de juegos infantiles singulares. Así lo ha anunciado hoy la concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Almería, Eloisa Cabrera. Concluidas las obras que en este espacio ha llevado a cabo el consistorio almeriense con una inversión en esta, su primera fase, de 1,8 millones de euros. Se trata de zonas de estancia y juegos para niños y mayores potenciadas en esta remodelación en aspectos como la accesibilidad y la mejora de las zonas verdes. El prototipo de parque que, que queremos llevar a toda, a toda la ciudad, pues estamos hablando de que eh, tiene mil metros ahora mismo eh, de superficie y pasa a 7.000 metros de superficie, ¿no? con juegos eh, accesibles, eh, inclusivos, singulares. No quiero de, desvelar mucho porque yo creo que lo bonito es que todos los almerienses vayan, pero sobre todo que, que sepan que, que ese es el modelo que queremos llevar y que queremos exportar a toda la ciudad de Almería. Una veintena de agricultores se han concentrado desde las 8 de esta mañana en el polígono La Redonda de Santa María del Águila, en el Ejido. Han cortado la autovía A7 en ambas direcciones después de incendiar varias cajas de plástico sobre la vía. Varios participantes en las movilizaciones agrícolas convocadas a través de las redes sociales han ocupado esta autovía de forma espontánea también poco antes de las 10 en este caso en la zona de Níjar. ...con sus vehículos y han prendido también fuego a unas cuantas cajas agrupadas... ...lo que ha obligado a detener el tráfico... ...hasta la zona se desplazó agentes de la Guardia Civil... ...que han actuado para regular el tráfico en la zona... ...y permitir la reanudación de la circulación en sentido Málaga... ...ya que la protesta ha dado lugar a varios kilómetros de retenciones. Y hoy en titulares, la Unión Deportiva de Almería... ...que ha presentado a su quinto refuerzo de este mercado de invierno... Un futbolista que por su calidad técnica ha levantado cierta ilusión entre la afición rojiblanca. Se trata del mediapunta gran canario Jonathan Viera, que ha sido presentado ante los medios por el director general del club, Mohamed Lassi. Llevará el dorsal número 8 en su camiseta y ya está, aunque a falta de ritmo, en condiciones de poder debutar el próximo lunes ante el Athletic Club de Bilbao. Escuchamos sus primeras impresiones cuando explicaba el porqué de venir a un equipo ...que es el colista de la clasificación. Yo siempre he dicho lo mismo, he jugado durante muchísimos años en, en mi casa... ...en el club de, de mi tierra, porque he querido, he podido jugar en, en otros sitios... Y, ...y he jugado en mi casa, entonces uno siempre tiene que estar donde a uno lo quieren... ...aquí han demostrado muchísimo interés por mí y, y nada, el año que viene no sé... Tengo, ...he firmado un año y medio de contrato y el fútbol es el fútbol... No sé, hace cuatro meses no pensaba y que... Ojalá más años. <risa> no pensaba que iba a salir de, de casa, entonces, y ahora después de tres meses estoy aquí, un reto nuevo, un reto bonito, importante, en primera edición y vamos con toda la, la ilusión del mundo. Se lo avanzamos al principio de nuestro informativo. El nuevo Parque de la Goleta quedará abierto al uso público a partir del próximo sábado, 10 de febrero. Será la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, quien inaugura este nuevo espacio público con una extensión de más de 7.000 metros cuadrados, es decir, siete veces más que la superficie inicial y es dotado además de juegos infantiles singulares. Así lo ha anunciado esta mañana la concejal de Urbanismo y Vivienda, Eloisa Cabrera, concluidas las obras que en este espacio ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Almería con una inversión en esta primera fase también, de 1,8 millones de euros. Se trata sin duda de zonas de estancia y juegos para niños y mayores potenciadas en esta remodelación en aspectos como la accesibilidad y la mejora de las zonas verdes. Todos los vecinos, ¿no? sobre todo el barrio de la, de la Guleta, que es un barrio además de una población eh, joven, ¿no? y infantil y también una población familiar, que, ¿no? que es un poco también el prototipo de parque que, que queremos llevar a toda, a toda la ciudad, pues estamos hablando de que eh, tiene mil metros ahora mismo eh, de superficie y pasa a siete mil metros de superficie, ¿no? con juegos eh, accesibles, eh, inclusivos, singulares… No quiero desvelar mucho porque yo creo que lo bonito es que todos los almerienses vayan, pero sobre todo que, que sepan que, que ese es el modelo que queremos llevar y que queremos exportar a toda la ciudad de Almería. 
Se lo lanzábamos ayer y ya hoy, hoy es oficial. La popular cantante Isabel Pantoja vuelve a la capital almeriense. El próximo 8 de junio, en la Plaza de Toros, unas 6.000 personas van a disfrutar de la voz inigualable de esta leyenda de la música española. Una gira irrepetible para celebrar los 50 años de la tonadillera en los escenarios. Este es el primer gran espectáculo confirmado de la iniciativa Siente la Plaza, que quiere convertir este enclave en epicentro cultural y de ocio para la ciudad y la provincia. Las entradas ya están a la venta tanto online como de forma física en el Corte Inglés. Una solidaridad para transmitir sentimiento a través de sus interpretaciones. La han convertido en un referente del panorama eh, artístico nacional e internacional durante muchísimas décadas. Saber Pantón es una verdadera leyenda de la música flamenca y española. Con su voz llena de pasión emocional ha llevado consigo la riqueza de la tradición musical de Andalucía a los escenarios internacionales. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha anunciado esta mañana que durante el Pleno de la Corporación formulará mañana a la alcaldesa un ruego para que inicie cuanto antes la tramitación de una ordenanza sobre vehículos de movilidad personal, es decir, para los patinetes eléctricos. Urge poner en marcha una norma, una ordenanza, que regule el uso de los patinetes porque estamos viendo que niños muy pequeños lo utilizan. Hay ciudades como Sevilla o como Valencia que tiene una regulación específica donde establece una edad mínima para utilizarlo. Por eso, el próximo pleno vamos a presentar un ruego a la alcaldesa para que de una vez por todas ponga en marcha esa norma o esa ordenanza, que además sería cumplir con su propio programa electoral, ya que ella lo llevaba. Necesitamos en Almería esa norma específica que, que regule el uso de la Se lo contábamos también en nuestros titulares, una veintena de agricultores concentrados desde las 8 de la mañana en el Polígono de la Redonda, en Santa María del Águila, en el Ejido, ha cortado la autovía A7 en ambas direcciones, después de incendiar varias cajas de plástico, como ven en las imágenes, sobre la vía. Varios participantes en las movilizaciones agrícolas convocadas a través de las redes sociales y espontáneamente, que han ocupado la autovía de forma también espontánea, poco antes de las 10 de la, de la mañana, con sus vehículos y han prendido fuego también a estas cajas agrupadas, lo que ha obligado a detener el tráfico. También se ha producido un corte en la zona de Níjar. Hasta la zona se ha desplazado, ahí lo ven, agentes de la Guardia Civil que ha actuado para regular el tráfico en esta zona y permitir la reanudación de la circulación en sentido Málaga, ya que la protesta ha dado lugar a varios kilómetros de retenciones. El sector hortofrutícola almeriense muestra su propuesta de calidad en frilogística en Berlín. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aranza Martín, ha destacado hoy el buen trabajo del sector. Andalucía exportó hasta noviembre de 2023 6.217 millones de euros en frutas y hortalizas, con Almería y Huelva como provincias destacadas. Un año más, eh, la Junta de Andalucía se desplaza hasta Berlín, a esta feria frilogística, a esta gran feria de frutas y hortalizas, en donde una vez más la provincia de Almería vuelve a demostrar su fortaleza, siendo la provincia que mayor número de empresas está presente precisamente en esta feria. La Junta de Andalucía, Andalucía en su conjunto, la verdad es que está mostrando una gran fortaleza, pero sin duda alguna nuestra provincia, Almería, eh, siendo, eh, la principal, eh, siendo el principal motor económico que sustenta la provincia y además donde damos de comer a media Europa, pues la verdad es que se nota eh, esa, esa gran fortaleza que tienen nuestro, nuestra fruta y hortaliza. Por lo tanto, una vez más no podemos hacer otra cosa más que apoyar, eh, además en unos momentos complicados en donde nuestros agricultores necesitan del apoyo de las administraciones y por tanto ahí está eh, desde luego la Junta de Andalucía. Por otro lado, la Diputación Provincial defiende en Berlín también al agroalmeriense como modelo innovador y sostenible. Los diputados Carlos Sánchez y Antonio Jesús Rodríguez respaldan institucionalmente a las empresas de la provincia que se dan cita en Fui Logística hasta mañana viernes. 
La provincia de Almería vuelve a contar un año más con un destacado protagonismo en una de las citas agrícolas más importantes del mundo, Food Logística, que se celebra en Berlín hasta mañana viernes 9 de febrero. En este foro internacional, las empresas almerienses del sector exhiben su excelencia, alcanzan importantes acuerdos comerciales y se exponen y debaten las últimas tendencias tecnológicas o los grandes retos a los que se enfrenta la agricultura mundial. Con el objetivo de apoyar la actividad de las empresas de la provincia en Free Logística, defender el agro almeriense de los ataques a los que se ve sometido y continuar con la difusión internacional de la marca Gourmet Sabores Almería, una delegación de la Diputación Provincial de Almería, encabezada por los diputados Carlos Sánchez y Antonio Jesús Rodríguez, ha viajado hasta la capital alemana. Y estamos acompañando a las empresas de Almería, que están representando a lo mejor que tiene nuestra provincia, que es el sector de la producción agroalimentaria. Es una jornada en la que sin duda el protagonismo se lo ha llevado la indefensión en la que están sumidos ahora mismo los agricultores eh, almerienses y españoles ante la situación que estamos viviendo con Francia. Hemos tenido diferentes reuniones institucionales con, la, con el presidente, por ejemplo, de la región de Murcia, con diferentes empresas del sector de la producción agroalimentaria en Almería y también del exterior. Y desde luego estamos convencidos de que hay que dar un golpe en la mesa. Y ese golpe en la mesa lo tiene que dar el Gobierno de España. Esta es una feria internacional muy importante. Aquí hay más de 40 países representados, 112.000 metros cuadrados, donde más de 2.600 expositores están luchando por un trozo de ese terreno, de ese campo que es la producción agroalimentaria. Y Almería está en una posición absolutamente de liderazgo dentro de ese campo. Estamos con los productores almerienses, estamos con los agricultores almerienses, porque estamos convencidos de que nuestro producto es el mejor. En esta primera jornada de la Feria Agrícola de Berlín se ha vuelto a demostrar el liderazgo almeriense en este sector, con la participación de una veintena de empresas que hacen gala de la eficacia y sostenibilidad del llamado modelo Almería. Los diputados han visitado los stands de las empresas almerienses, con el objetivo de respaldar institucionalmente su actividad. Por otro lado, la asistencia de la Delegación de la Diputación de Almería a Berlín supone también el punto de partida al año clave de la consolidación de la internacionalización de la marca Sabores Almería. El Parlamento de Andalucía ha aprobado el cuarto decreto de sequía dotado con 217,6 millones de euros. El Gobierno de Andaluz ha destinado 517,6 millones al impulso de infraestructuras hídricas entre los cuatro decretos de emergencia puestos en marcha. El delegado de Agricultura, Pesca y Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, también en Berlín ha resaltado que se trata del decreto más municipalista con importar importantes infraestructuras y ayudas para nuestros agricultores. Ayer en el Parlamento de Andalucía se aprobó, se convalidó el cuarto decreto de sequía, un decreto con una dotación de más de 217 millones de euros y que viene a complementar, a complementar los otros tres decretos que la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura, ha puesto en marcha desde el año 2019 para combatir la medida de lo posible estas pertinaz sequías que ya vamos por el sexto año. Un decreto de sequía importante para la provincia de Almería, donde se recogen importantes inversiones como son las conexiones de los terciarios que tenemos proyectados con la red de distribución de los regantes, donde se recogen también una importante inversión en convenios que vamos a establecer con las diputaciones provinciales para reducir la fuga, para mejorar las redes de abastecimiento de los municipios más pequeños, de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Un decreto donde también se recoge una importante inversión para apoyar a los sectores económicos, a los sectores agrícolas y ganaderos que más están sufriendo por la sequía. Se trata de trabajar para el ahora, para el presente y sobre todo para trabajar para el, para el medio, para el largo plazo, para que la siguiente sequía nos coja por el trabajo hecho. El 44,5% de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad y de ellos más del 80% son niñas. Son datos preocupantes, pero aún lo es más el hecho de que el número de denuncias aumenta año tras año. Así lo ha destacado hoy la delegada de Justicia, Rebeca Gómez, tras mantener una reunión con el delegado de Inclusión Social y el presidente de la Audiencia Provincial. El objetivo de este encuentro es agilizar los procesos jurídicos y coordinar todos los recursos que han sido aumentados por parte de la Junta Andalucía ante el incremento de causas judiciales. Los orígenes de esta cuestión pueden ser eh, muy diversos en algunos casos eh, porque hay una mayor concienciación social eh, a la denuncia. Eh, en otros casos estamos viendo que se producen incluso eh, pues un incremento en delitos en los cuales eh, pues se están eh, cometidos por, eh, por grupos, por dos o más personas. Este incremento de, de la pues de la delincuencia de esta naturaleza es absolutamente preocupante y por ello pues hemos tenido que incrementar el personal 
eh, que atiende a los menores víctimas, fundamentalmente para intentar agilizar lo máximo posible la elaboración de informes eh, periciales. La provincia de Almería cuenta con más de 700 nuevos autónomos en el último año, gracias a la línea de incentivos de la Junta Andalucía. Son ayudas que pueden solicitarse hasta el próximo mes de septiembre y que suponen una inversión de 6,8 millones de euros. Y además que van a poder compatibilizarlo con otra medida también como es la cuota cero, que se compensa los gastos de la seguridad social estatal. Por lo tanto, eh, estamos hablando de un apoyo a los autónomos, que es el germen, la semilla de una futura empresa, una futura empresa que podrá crecer y además tendrá la posibilidad de generar empleo. Y para ello también, ya le anticipo que vamos a poner en marcha una línea de unos 145 millones de euros para toda Andalucía, pero que será también aprovechada por esos autónomos que se están dando de alta para que en el futuro puedan ejercer su primera contratación, ese primer empleo para contratación tanto de autónomos como para pymes, que puedan incrementar su personal y su plantilla, hacerla más grande y más competitiva. Nos marchamos ahora hasta la Plaza Campoamor, en pleno casco histórico, en clave donde se encuentra el retablo de San Valentín, de Jesús de Perceval. Y desde hace unos años, epicentro de los actos por el Día de los Enamorados, que organizan esta asociación de vecinos y Almería Centro. Como pueden ver, ya se ha decorado toda esta plaza con los corazones que han elaborado alumnos de los colegios Inés Relaño, La Chanca o Galileo. Se tinta de rojo este enclave para recordarnos la especial vinculación de San Valentín con nuestra ciudad. Y así comienza, por tanto, la programación preparada para una fecha tan señalada como es la del 14 de febrero. Este próximo sábado 10 de febrero comienza en Serón el octavo circuito provincial de carreras de montaña y la copa provincial de travesías populares. Hasta el próximo día 15 de diciembre se sucederán nueve pruebas de trail que recorrerán pequeños municipios como Sierro, Tal, Tíjola o María y que se abre a todo el público en general, independientemente de su forma física. Además, la Copa de Travesías ofrece siete pruebas en categorías desde juvenil hasta veteranos, que se desarrollarán en Purchena, Sierro, Dalías, Alama, Macael y Huércal de Almería. Todo el objetivo que nos marcamos en la Diputación Provincial de Almería es el hecho de luchar contra la despoblación, de asentar a la población del territorio. Qué duda cabe que el deporte también debe jugar un papel fundamental. De hecho, de las nueve pruebas, ocho discurren por municipios menores de 5.000 habitantes. Solamente hay una, la, la de Iberus, la de Huerca de Almería, que es un pueblo superior. Por lo tanto, es importante que el deporte llegue a todos los rincones de, de nuestra provincia, pero especialmente a los pueblos más pequeños. Tenemos la suerte de la provincia de tener una Copa Andaluza de, carrer, de carreras verticales en Purchena, una Copa Andaluza eh, de carreras por montaña en Dalías y una Copa de España de carreras por montaña que será en Macael el 19 de noviembre. Así que esas tres pruebas saldrán del calendario y serán pruebas de, 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 de categoría autonómica y nacional. Y antes de la página deportiva, les hablamos de las escuelas deportivas municipales del Ayuntamiento de Almería. Uno de los deportes que está en auge es el boxeo. Lejos del tópico de la violencia, hoy en día decenas de niños y niñas aprenden la técnica y disfrutan de los beneficios de esta disciplina en las escuelas municipales del Ayuntamiento de Almería. Desde hace 13 años el boxeo es una de las disciplinas deportivas que pueden practicarse a través de las escuelas municipales en nuestra ciudad. Siempre ha sido considerado un deporte violento y de hombres. Sin embargo, con los años este deporte empieza a ser comprendido. Sí, 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 cada vez es un deporte que, que, bueno, que está de moda y cada vez más gente lo, lo practica, hombres, mujeres, y sobre todo la gente está perdiendo ya el, el, el miedo, ese, ese cliché que había del boxeo de deporte violento, de gente que va... ...que somos agresivos, que somos buscando bronca, no, al final no, nos peleamos aquí con el saco y disfrutamos... ...la verdad que el deporte es, da igual el tipo de, de persona que seas, hombre, mujer... ...que tienes tu sitio, el boxeo hay sitio para todo el mundo". Esta es la escuela Almería Boxing, entrena en el Instituto Bahía de la capital... Solo en este gimnasio 30 niños y niñas desde los 9 hasta los 14 años aprenden la técnica, la velocidad y unas habilidades que les van a servir en su día a día. El boxeo, eh, bueno, como lo estáis viendo, es compañerismo y sobre todo beneficio que te da el boxeo como deporte, particularmente es la disciplina. Es la disciplina que te da que tienes que venir todos los días a entrenar, los días que te toca, ¿no? Y entonces no puede faltar porque es un deporte también que te requiere una... 
gran capacidad física y como no vengas a entrenar al final no, no cumples ¿no? con el boxeo. Y de estas aulas salen muchos jóvenes que ya están compitiendo y ganando campeonatos. Es el caso de Marta, campeona de los Juegos Municipales del año pasado. Yo creo que lo que menos me gusta es... Yo creo que la sombra, ¿no? Porque al final es tirar un golpe al aire y te, como que te sientes un poco raro al hacer eso. Y lo que más me gusta yo creo que es el saco, porque puedes hacer ya más lo que más te guste, tirar los golpes que más te gusten y me lo paso mejor. Y cada vez hay más mujeres. El boxeo es la prueba de que con buenos entrenadores y una buena información se puede luchar contra los tópicos y aprovechar los beneficios de una actividad deportiva que puede ser muy saludable. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.intralmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva.